బాక్స్ న్యూస్ కొండగట్టులో పవన్ టూర్ కు సంబంధించి జగిత్యాల నుంచి మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ వివరాలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు శ్రీనివాస్ రూప మరికొద్ది సేపట్లో జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోబోతున్నారు తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకున్న అనంతరం ప్రకటించబోతున్నారు ఇక్కడే ప్రస్తుతం పవన్ అభిమానులు నిన్నటి నుంచే పవన్ కళ్యాణ్ కు పూజలు చేశారు ఆంజనేయ స్వామికి పూజలు చేసి పవన్ తలపెట్టిన ఆ రాజకీయ యాత్ర విజయవంతం కావాలని నిన్నటి నుంచి ఆకాంక్షిస్తున్నారు ఆంజనేయ స్వామికి ప్రత్యేకమైన పూజలు చేసి ఆ నిన్నటి పాదయాత్ర కూడా పాదయాత్ర ద్వారా కూడా కొండగట్టు కింది నుంచి పైకి వచ్చారు ప్రస్తుతం మనతో కొంతమంది పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఉన్నారు వాళ్లతో మాట్లాడి ప్రయత్నం చేద్దాం పవన్ కళ్యాణ్ దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఇంటి ఇలవేల్పుని కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామికి ఇక్కడికి వచ్చి దర్శించుకోబోతున్నారు ఏమనిపిస్తోంది పవన్ కళ్యాణ్ యాత్రకు సంబంధించి తెలంగాణలో పర్యటన గురించి ముందుగా ఈ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానానికి వచ్చేస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం గతంలో రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో భాగంగా యువసేన అధ్యక్షునిగా అప్పుడు రాష్ట్ర యువసేన అధ్యక్షుడు ఉన్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ కొండగట్టు దర్శనానంతరం ఆంజనేయ స్వామి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్న తర్వాతనే ఆ రోజు ప్రజాంకిత యాత్రలో పాల్గొనడం జరిగింది దాని తర్వాత జరిగిన ఒకటి విద్యుత్ షాక్ సంబంధించిన విషయంలో అది ఆంజనేయ స్వామి వారి దయవల్లే వారి ఆశీషులతోటే నాకు ప్రమాదం తప్పింది అనే ఒక ఆలోచనతో వారు ఉన్నారు వారు ఇప్పటి నుండి కాదు పుట్టినప్పటి నుండి వారు ఆంజనేయ స్వామి భక్తులు అందుకే ఆయన పేరు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ అని కళ్యాణ్ బాబు అని కళ్యాణ్ కుమార్ ఉన్నదాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ అని మార్చుకోవడం జరిగింది పవన్ అనే పేరులోనే ఆంజనేయ స్వామి గారి పేరు ఉంటుంది కాబట్టి వారు అదే భక్తితో అదే నినాదంతో ఈ రోజు ఇక్కడికి కొండగట్టుకు వస్తున్నారు పార్టీకి సంబంధించిన పూర్తి ఎజెండా ఈ రోజు ఇక్కడ చెప్పబోతున్నారు ముఖ్యంగా వారికి మేము ఇంతకుముందు కలిసినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు గల్ఫ్ సమస్యలు ఎన్ఆర్ఐ ప్రాబ్లమ్స్ రైతుల కష్టాలు ఈ తర్వాత మిడిల్ క్లాస్ జనాలు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళందరూ పిల్లల్ని చదివేయడానికి ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఫీజు ముఖ్యంగా ఏపీలో ప్రజా సమస్యల మీద పవన్ స్పందిస్తున్నారు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు సో తెలంగాణలో ఆయన ఎజెండా ఎలా ఉండబోతోంది ఏ స్టాండ్ తీసుకున్నా మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా మేము ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తామండి అభిమానులుగా మేము సపోర్ట్ చేయమని కాకుండా సామాన్య ప్రజలు కూడా ఆయన రాక కోసం వేచి చూస్తున్నారు ఆయన ఈ రోజు ఇక్కడ నుండి కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఆయన గతంలో ఈ కొండవాట్లో మొక్కుకున్నాడు పార్టీని నేను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అది ఫుల్ ప్రెజల్ గా సెట్ అయిన తర్వాత మళ్లీ నేను కొండవాటుకు వచ్చి అంజయ స్వామి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్న తర్వాతనే ఇక్కడి నుంచే పార్టీకి సంబంధించిన పూర్తి విధి విధానాలు ఇక్కడి నుంచే ప్రకటిస్తూ నేను ముందుకు చదువుతానని చెప్పేసి ఆయన ఇక్కడ మొక్కుబడిగా ఉన్నారు మొక్కుకున్నారు దానిలో భాగంగానే ఈ రోజు ఇక్కడికి వస్తుంది తెలంగాణలో కాకుండా ఆంధ్రలో కాకుండా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కావచ్చు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఆయనకు లక్షల మంది కోట్ల మంది అభిమానులు ఉన్నారు మేము ఆయన ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా మేము ఖచ్చితంగా స్వాగతిస్తాము ఆయన వెనుకాల మేము నడుస్తాము సో రాజకీయ ఎజెండా ఆయన ప్రణాళిక ఎలా ఉండబోతోంది ఆయన ప్రకటన ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకున్న తర్వాత ఆయన ఎలాంటి ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది ఆ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు చాలా ఉత్కంఠగా చూస్తున్నాయి సో ఏమనిపిస్తోంది వాస్తవానికి పవన్ కళ్యాణ్ అనేది ఏపీ నుంచి ఇక్కడ తెలంగాణకు రావడం అనేది మాకు చాలా అదృష్టంగా మేము భావిస్తున్నాము అందులో కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి అనేది పుణ్యక్షేత్రం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆయన యాత్ర ఎప్పుడైతే ఆయన చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మొక్కుకున్నాడో అదే యాత్రకు తను ఫస్ట్ ఇక్కడ కొండగట్టు నుంచే నేను ప్రారంభించాలని అనుకున్నప్పుడు కాబట్టి అందులో ముఖ్యంగా నా మిత్రుడు కనపర్తి రవి గారు నాకు రాత్రి ఫోన్ చేసినప్పుడల్లా నేను యాక్చువల్లీగా మహబూనర్ జిల్లాలో ఉన్నాను బట్ మహబూనర్ జిల్లా కొడంగల్ కాన్స్టెన్సీ నుంచి నేను ఇక్కడ రావడం జరిగింది దాదాపు నాలుగు వందల కిలోమీటర్ నుంచి నేను వచ్చాను గత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి తన మన చేస్తున్న ఆయన సేవలు చాలా బాగున్నాయనే ఉద్దేశంతోనే నేను వచ్చాను బట్ నా తరపు నుంచి ఒక వంద మందిని నేను తీసుకుని వచ్చాను కాబట్టి ఈ పుణ్యక్షేత్రం వల్ల మాకు జరిగే లాభాలు ఏంటో మాకు తెలియదు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వస్తుండ్రు కాబట్టి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాగే నాతో మిత్రులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషపడుతున్నారు యాక్చువల్లీగా మేము పవన్ కళ్యాణ్ ని ఓన్లీ టీవీ ద్వారానే చూసాం కానీ ఇవాళ మా కన్నపర్తి రవి అన్న ఆధ్వర్యంలో మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసినందుకు తనతో మేము ముఖాముఖి ముఖాముఖి మాట్లాడుకోవాలని అనుకుంటున్నారు నా మిత్రులు కాబట్టి చాలా మేము సంతోషిస్తున్నాము అందులో మేం శుభ ధన్యవాదాలు మేము తెలుపుతున్నాము రవి అన్న గారికి ఎందుకంటే మేము చాలా దూరం నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి తను కలవలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇవాళ మాకు చాలా అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి కొండగట్టు అంజన దయ వల్ల అలాగే రవి అన్న దయ వల్ల మేము కలిసి బ్రదర
అభిమానులు అంతటా ఉన్నారు ఆయన కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ పార్టీ పెట్టడం జరిగింది పో మా తెలంగాణలో మొట్టమొదటిసారి మా కొండగట్ట అంటే మాకు చాలా ఇష్టమైన దేవుడు కాబట్టి అది చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యామిలీ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇష్టమైన చిరంజీవి అంటేనే ఆంజనేయ స్వామి అక్క ఇక్కడ కొండగట్టులో ఆయన నిర్ణయం తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తానడం మాకు చాలా సంతోషం మా కనపర్తి రావని మా మిత్రుడు కొండగట్టు టెంపుల్ డైరెక్టరు ఆయన త్రీ డేస్ నుంచి రాత్రి పగలు ఇక్కడ కష్టపడి అన్ని ప్రతిది కూడా అతను ఒక చేయితోటి నడిపించుకుంటూ చాలా సంతోషం పవన్ ముఖ్యంగా మీరు చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటి వరకు ఏపీ వరకు పరిమితం అయ్యారు ఆయన రాజకీయ ఎజెండా తెలంగాణ నుంచే మొదలవబోతున్న సమయంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రజలు రాజకీయ నేతలతో పాటు మేధావులు కూడా ఆయన యాత్ర ఎలా ఉండబోతోంది ఆయన ఎజెండా ఎలా ఉండబోతోంది అని ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు సో ఏమనిపిస్తోంది పవన్ కళ్యాణ్ గారి వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిదంటే ఆయన ఈ రాజకీయం అక్కర్లే అనుకుంటే ఆయన ఇంకా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపచ్చు ఆయనే కానీ వాటన్నిటి పక్కన పెట్టుకుని ఆయన గంజి చూసి గంజి తాగి పెరిగాడు బెంజిలో కూడా తిరిగాడు ఆయన ఆయనకు రాయలిటీ లైఫ్ తెలుసు మధ్యతరగతి కంటే ఇంకా కింది స్థాయి లైఫ్ కూడా తెలుసు ఆయనకు వారి సమస్యలన్నీ ఆయనకు తెలుసు దాని మీద ఇప్పటి వరకే చాలా విషయాల మీద అవగాహనకు వచ్చిండు చాలా విషయాలు ఆయన లిఖిత పూర్వకంగా మేము కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వారికి గత వారం రోజుల క్రితము తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గారు పార్టీ పెడుతున్నాం అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసుకుంటూ నేను పార్టీ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని నేను ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటున్నాను వారిని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుంటున్నాను అంత గొప్ప నటుడే చెప్పాడు దానికి ఈయన నిదర్శనం ఆయన నిజాయితీ ఆయన ఒకటే కారణం ఖచ్చితంగా బిలో మిడిల్ క్లాస్ కాకుండా కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి వరకు ఎవరికైనా ఆయన ఖచ్చితంగా ప్రతి సమస్య మీద ఒక అవగాహన చేసే అది ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పడానికే ఈ రోజు ఇక్కడికి వస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా మాకు న్యాయం జరుగుతుంది ప్రతి వ్యక్తికి పేద వ్యక్తికి రైతుకు అలాగే గల్ బాధితులకు విద్యార్థులకు బడుగు బలహీన వర్గాల అందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ నుంచి న్యాయం జరుగుతుంది రాజకీయ సమీకరణలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు ప్రధాన ప్రతిపక్షం అంటే కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ మధ్య ఉండేది జనసేన రాకతో పవన్ కళ్యాణ్ రాకతో ఆ సమీకరణలకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా మీకేమనిపిస్తోంది ప్రజెంట్ మాకైతే ఏం అనిపిస్తలేదు తను వస్తుండు కాబట్టి మేము చాలా అదృష్టంగా భావిస్తుకుంటున్నాము తెలంగాణ ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటూ ఏది ఆయన లిఖిత పూర్వకంగా ఏ మాత్రం తను మనసులో పెట్టుకోకుండా తను అభిమానులను కలవడానికి మాత్రమే వస్తున్నారు దాదాపు ఆయన ఇక్కడ రావడం అనేది మాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయము ఆ పూర్వకంగా ఆయన అయితే ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణని అనుకోవడం అంటే ఆయన రావట్లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క తను ఉన్న ఫ్యాన్స్ తను కలవడానికి మాత్రం ఇక్కడ రాబోతున్నారని మేము మా ముఖ్య ఉద్దేశం అనుకుంటున్నాం సో పవన్ కళ్యాణ్ మరో అభిమాన్ ఉన్నారు బ్రదర్ మీ పేరు ఏంటిది పవన్ కళ్యాణ్ వస్తుంది కదా ఏమనిపిస్తోంది నా పేరు రవి నేను పవన్ కళ్యాణ్ కి వీరాభిమానిని మా పవన్ కళ్యాణ్ చూడాలని చాలా అతృప్తితో వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఆ అన్నగారు వచ్చి చూద్దామనే ఆశతో వస్తున్నాను అంతే సో ఇవాళ వసంత పంచమి ముఖ్యంగా మంచి రోజు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రోజు ఇక్కడి నుంచి యాత్ర మొదలు పెడుతున్నారు ఆయన ఇంటి ఇలవేల్పు కొండగట్టు ఆంజన్న ఏమనిపిస్తోంది చాలా సంతోషం అండి ఈ రోజు ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభం అనేది చాలా చాలా సంతోషం మాకు చాలా సంతోషం అంటే ఇది పునాది మాత్రమే జనసేనకు ఇది పునాది ఇక్కడ నుంచి జనసేన పార్టీ వ్యవస్థ అనేది ఏందనేది ఇక్కడ నుంచి ప్రజల చొచ్చుకోపోవడానికి రేపు కూడా కరీంనగర్ లో ఉమ్మడి జిల్లాల మీటింగ్ కూడా మేము కండక్ట్ చేస్తున్నామండి ప్రతి ఇక్కడ ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత పార్టీ కార్యకర్తలతోటి సమావేశం చేయదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ కరీంనగర్ లో రేపు కూడా ఉమ్మడి జిల్లాలు నిజామాబాద్ కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ మూడు జిల్లాలు చేసి అక్కడ నుండి మళ్ళీ ఖమ్మం వెళ్తారండి అక్కడ ఖమ్మం నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తారు కాకపోతే మాకు చాలా సంతోషం ఎందుకంటే మా తెలంగాణ కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉమ్మడి జిల్లాలో ఈ రోజు పంచమి రోజు ఆంజనేయ స్వామి దర్శించుకోవడం అనేది చాలా సంతోషమైన విషయం జై పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం మీద ఆయన స్టాండ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఆయన ఆయన స్టాండ్ ఆయన ఆయన ఏ ఏజెండా తీసుకున్నా మీరు మద్దతు పలుకుతారా బ్రహ్మ సంతోషంగా అండి ఆయన బడుగు బల కష్టం కష్టం సుఖం తెలిసిన మనిషి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన ఏది ఏది చేసినా మేము దాన్ని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తామండి పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మాటకు ఆయన కట్టుబడి ఉంటాము అభిమానులు ఇదే కాదు దేనికైనా 
ఆయన విన్నంటూ ఉండి మేము విన్నంటూ ఉండి మేము అందరము ప్రతిది కూడా మంచి చెడుకు అన్ని విధాలుగా మా కోఆపరేషన్ బాగుంటది కాబట్టి ప్రతిది కూడా మేము ఫుల్ సహకరిస్తామండి సో మరో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాన్ ఉన్నారు ఉదయం నుంచి నిన్నటి నుంచి వీళ్ళు పాదయాత్ర చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ యాత్ర విజయవంతం కావాలని నిన్నటి నుంచి ఆంజనేయ స్వామికి పూజలు చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనతో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఉన్నారు వీళ్లతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం బ్రదర్ మీరు చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రోజు కొండగట్టు తన ఇనవేల్పు ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోవడానికి వస్తున్నారు ఏమనిపిస్తుంది మేము పవన్ కళ్యాణ్ మాకు మూడు రోజుల క్రితమే ట్విట్టర్ ద్వారా తెలియజేశాడు అందు ద్వారా ఇక్కడి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ కు అత్యంత దైవమైన పుణ్యక్షేత్రం అంజన స్వామి నుంచి ఇక్కడి నుంచి తన జనసేన అరంగేట్యం చేయడానికి ఇక్కడికి రానున్నాడు కావున మేము నాది జగిత్యాల జిల్లా అంతర్గ్రామం నుంచి జెండా ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది గత పదినేళ్ల క్రితం అక్కడి నుంచి మేము బైక్ ర్యాలీ తోటి కొండగట్టు రావడం జరిగింది అక్కడికి వెళ్లి కాకుండా చాలా ఒక్కల నిజామాబాద్ నుంచి గాని ఇప్పుడు కరీంనగర్ నుంచి గాని ఇటు జగిత్యాల ధర్మపురి రాయపట్నం నుంచి భారీ ఎత్తిన అభిమానులు బయలుదేరి రావడం జరుగుతుంది అట్లాగే ప్రతిది ఒకటి నేను చెప్పదలు అరంగేటం చేయడం జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ జనసేన యువరాజ్యం అధ్యక్షుడిగా కాకుండా అయితే తన దైవమైన అంజనేయ స్వామి అప్పుడు షార్ట్ ఎయిట్ సైడ్ రావడం వల్ల వైర్ల తోటి తన దైవాన్ని నమ్ముతూ ఆంజనేయ స్వామిని నుంచి ఇక్కడి నుంచి జనసేన పార్టీ ప్రారంభించనున్నారు అట్లాగే ఇక్కడ తన దైవమైన కోనేరు కొద్దిగా ఇబ్బందుల్లో ఉంది ఇన్ని రాజకీయ పార్టీ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ వస్తున్నారు తెలంగాణలో ఆయన ఏ స్టాండ్ తీసుకోబోతున్నారు స్టాండ్ కి మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా ఇప్పటి వరకు ఆయన ఏపీకి పరిమితం అయ్యారు సో జనసేన కార్యకర్తలకు మీరు ఏం సూచించదలుచుకున్నారు ఆయన పర్యటనకు సంబంధించిన సందర్భంలో ఎలాంటి మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారు ఇది ఆంధ్రకు పర్మనెంట్ కాదు తనకు రెండు రెండు కళ్ళ లాంటి తెలంగాణ గాని ఆంధ్ర గాని తన ఇప్పుడు ఈ రోజు సమైక్య ఆంధ్ర అని ఆంధ్ర డివైడ్ రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయినా గాని తనకు ఒకటే చెప్తాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటికీ నాకు రెండు కళ్ళ లాంటి ఏ కన్నుకు నేను ఎఫెక్ట్ చేయని రెండు రాష్ట్రాలు నాతో సమానమని ముందుకు తీసుకోవాలి ఆలోచనలు ఉన్నాయి తప్పితే నేను ఏపీ మనిషిని అని చెప్పుకునే వ్యక్తి కాదు పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడే గాని అట్లాగే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి ఏందంటే ఒక టమాటా పండించే రైతు కూడా మార్కెట్ లో రేట్ లేకపోతుంది కానీ ఒక చీప్ లిక్కర్ కొనాలంటే దానికి ఒక రేట్ ఉంది కానీ రైతుకు గిట్టుబాటు ధర రావట్లేదు ప్రతి ఒక్క సామాన్యుడు బాధపడుతున్న రోజు ఇది రైతుకు కూడా అట్లా మార్కెట్ లోకి తీసుకురావాలి రేట్ అనేదే మా జనసేన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ బ్రదర్ మీరు చెప్పండి తెలంగాణలో ఆయన రాజకీయ జీవితం ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభిస్తున్నారు తెలంగాణ నుంచి ప్రారంభిస్తున్నారు నాలుగు జిల్లాలో పర్యటించబోతున్నారు ఏమనిపిస్తోంది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు గతంలో కూడా ప్రజారాజ్యం పార్టీ స్థాపించినప్పుడు యువరాజ్య అధినేతగా ఇక్కడి నుంచే ఆయన ప్రచారం చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఏ విధమైన ఆందో సంతోషం వ్యక్తం చేశామో ఇప్పుడు తన సొంత పార్టీ జనసేన పార్టీ నుంచి ఆయన ఇదే మన పుణ్యస్థలమైన కొండగట్టు దేవస్థానం నుంచి ఆయన ప్రజారాజ్య మన జనసేన పార్టీని విస్తృతించడానికి ఇక్కడికి రావడం జనాలకు కాకుండా అభిమానులు అధ్యక్షులు అందరికీ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే మాది జైత్యాల్ జైత్యాల్ జిల్లా అంతర్గాం నుండి బైక్ ర్యాలీ నుండి రావడం జరిగింది ఇప్పటికే అభిమానులు ఇక్కడికి చాలా పెద్ద ఎత్తున కూడా చేరుకోవడం జరిగింది సో పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన గతంలో వచ్చినప్పుడు విద్యుత్ గతానికి గురయ్యారు ఆంజనేయ స్వామి కాపాడారు తనని చావు అంచుల దాకా వెళ్ళొచ్చానని చెప్పారు సో మీరేమంటారు పవన్ కళ్యాణ్ టీషర్ట్ ఆయన టీషర్ట్ ధరించి పవన్ కళ్యాణ్ టీషర్ట్ ధరించిన ఒక అభిమాని నిన్నటి నుంచి ఇక్కడ కొండగట్టులో సందడి చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఆయనతో అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం విద్యుత్ గాతం నుంచి ఆయన బయటపడడానికి కారణం అంజనేయ స్వామి అని ఆయన అన్నారు సో ఏమనిపిస్తుంది సార్ అంజనేయ స్వామి సార్ సార్ పవన్ అన్న పవన్ స్టార్ ను పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని సార్ దేవుడే కాపాడిండు దేవుడ కాపాడిన ఎప్పుడు ఆయన అంజనా స్వామి ఉంటాడని మా నమ్మకం సో రాజకీయంగా ఆయన ఎట్లాంటి స్టాండ్ తీసుకోబోతున్నారు ఇక్కడే ఆయన అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు ఇన్నాళ్ళు ప్రజా జనసేన సంబంధించిన కార్యకలాపాలు ఏపీలో ఆయన ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లారంటే వాళ్ళ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అని ఒక నమ్మకం ఉంది ఏమనిపిస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు కంబా ఎడ్ చేసినా గానీ అది మాకు ఎడ్ చేసినా గానీ అది కరెక్ట్ చేస్తాడు ఎడ్ చేసినా గానీ ఆయన ఆయన నిజాయితీ ఉంది ఆ నిజాయితే ముందు ముందుకు ఆ దేవుడే ఆయన నడిపిస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో మొత్తం మీద మొత్తం మీద మొత్తం మీద కొండగట్టు పుణ్యక్షేత్రంలో ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోవడానికి పవన్ కళ్యాణ్ కొద్ది క్షణాల్లో ఇక్కడికి రాబోతున్నారు అభిమానుల సందడి అంతా ఇంత కాదు ఆయనకు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలుకుతున్నారు ఆ చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత అభిమానులతో మళ్లీ ఆ పవన్ కు సంబ